என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஹவு டு கிரியேட் டிஜிட்டல் சர்டிபிகேட் அப்படின்னு பார்க்க போறோம் ஸோ பிஃபோர் தட் டிஜிட்டல் சர்டிபிகேஷன் ப்ராசஸ்ல வி ஹாவ் சீன் த்ரீ பேட்டர்ஸ் ஒன் இஸ் அண்ட் என்டி யூசர் தட் இஸ் சப்ஜெக்ட் செகண்ட் சர்டிபிகேட் அத்தாரிட்டி who is issuing a digital certificate then our registration authority he is the intermediate between the certificate authority and the end user so ca oda overload korekkaraga da nama yara include pandrom appadina ra va include pandrom so ra oda duty enna appadina he handle the request from the users new users rendu vara request ella handle pananum and then he generates the keys for on behalf of the users அதுக்கப்புறம் என்ன சர்டிபிகேட் ரெவகேஷனுக்கும் சரி சர்டிபிகேட் இந்த கீஸ் பேக்கப்புக்கும் சரி ஸோ அவங்க வந்து அதுக்கே அதுக்குரிய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் தே ஹாவ் டு மெயின்டைன் இதுதான் ஆரியோட டியூட்டி அப்போ டிஜிட்டல் சர்டிஃபிகேஷன் நம்ம கிரியேஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் எண்டியூசர்ஸ் சப்மிட் தேர் டீட்டெயில்ஸ் டு ஆரியே ஆரியே தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஹீ இஸ் கோயிங் டு வேலிடேட் ஆல் தோஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டு தி யூசர்ஸ் சைட் அண்ட் சென் தோஸ் டீட்டெயில்ஸ் டு சி Okay, wow. So, digital certification creation, la, we have seen four steps. The first one is in key generation, second step registration, third step verification, fourth step certificate creation. So, first step, key generation. So, in this step, who is going to apply a digital certificate? Or as, yaar register, yaar yaar request pannra, the user. User generate the key generation. So, he generates the the private and public key pair so nama digital certificate concept la we have combined the idea of asymmetric key cryptography so you, you the user uses two different keys so key generation la he he is going to generate two keys one is a private key this will be kept a secret user ek avangala vechirupanga so avanga vanda adukapra and public key avanga enna pannuvanga appadina he sends the public key to ori registration authority ki send pannuvanga so in this side user generate panna panna mariye similarly ra also generates the key for user x yaar request koduthirukaangalo and the user ku ra va enna pannuvanga appadina key vandu generate pannuvanga so he is or he is also ra is also going to generate private key and public key but on behalf for x and the user ka ha appadina enna pannuvanga generate pannuvanga so this is the step one so step one in the key generation process user ki generate pannuvanga similarly ra ku generate pannuvanga appa step two enna registration so user generate panna public key user vandu ella details yaar ku send pannanum appadina ra ku send pannanum so he submits all the evidences to ra appa the evidences ella avanga enna pannuvanga and evidences oda then public key yum combine panni ange edhukku send pannuvanga r e ku send pannuvanga so in the format ku per enna appadina certificate signing request na request kudukuren enoda evidences yum submit pandra enoda public key yum r ku submit pandra r e ku submit pandra right so step 3 verification certificate vandu user oda details vandu verify pannuvanga yaar yaar verify pannanum r e vandu verify pannuvanga so he is going to check first the credentials for users user oda credentials ah check pannuvanga whether he is submitted the relevant details abindra check pannuvanga second one he is also going to check user possessing the private key so the public key mattum da send pandranga illaya so whether the first part human is that to the house in the private key ah send pannuvanga so all the check pannuvanga so idu public key ah send pannuvanga so user proof of exist panni send pannuvanga user va private key vachu decrypt pannuvanga the digital certificate having the validity 
So the user or na if any organization work panna, na apply panna abhi na, and the organization work panna abhi na ke mere ko baal ke ko. Once the organization ne bitte user bariye prapa meda panna, digital certificate or the revoke panna kla. So idhar apne video ko next lecture lapa.